Hi. Hola, hola. Hi, teacher. Hi. Good evening and, well, good afternoon and good evening. Yes. Good evening. I'm sorry, I'm sweating. Está muy fuerte la calor por acá. How's it feeling? I'm sorry. En todos lados, casi la calor. Yes. Everywhere, huh? Really, really difficult. Muy difícil así con ese clima. Muy malo. <coughs> yes, yes. How are you, Walter? I'm fine, teacher. You're fine? Happy? Happy. All right, all right. Excellent, excellent. Yes, muy bien, muy bien. Yesenia and Fatima, welcome. How are you guys? ¿Cómo están? Hi. Happy. Happy? Okay, muy bien, muy bien. Excellent, excellent. Yes, and Yesenia, what about you, Yesenia? How are you? I see that. Why? Why do you feel bad? Hello? Why do you feel bad? You don't know. Headache. 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 Headache.
I would like to tell you a few things before we start. Antes de, de comenzar, quisiera decir unas cuantas cosas. Primero, plataforma. Uh, it has to be finished by today. Tiene que ser, estar todo completado para este día. By today, you need to have everything complete. Yes. Okay. It's an obligation. That's an obligation. Also, today we are doing the survey. Haremos la encuesta este día, la haremos a una hora específica. Okay. Uh, aún no me han entregado a la hora específica, no me han, no me han comentado a qué hora sería. Uh, probablemente sea a las seis y media. Si no es a esa hora, seis y media, comenzaremos a las siete en punto, todos juntos. Okay. Así que tengamos el link uh, listo sea en una computadora, en una laptop que tengamos aparte para que sea más, mucho más fácil. Y luego, pues, vamos a iniciar. This is for the meditation exam. I'm sorry. Repita, Kevin. ¿Es para el, par el examen final o cómo? No, ese examen hay que hacerlo para, para ahora. Último día es ahora. Hay que actualizar la, la, la plataforma este día, tenerla al día este día. Todos, todas las actividades tienen que estar hechas este día. Viernes. Yes. Right after class, right after class, I am going to check. Justo después de clase, yo voy a regresar y voy a actualizar lo que tengan ya, ya avanzado. Yes. Ok, confirmado. La encuesta será a las 7 en punto. 7 en punto, iniciamos la encuesta. Ok. Yes. Así que les avisaré cinco minutos antes para que podamos prepararnos con el link y abrir la, para que todos lo hagamos, lo hagamos juntos. Porque iremos paso a paso. Todos juntos iremos paso a paso, de paso 1 al 14. ¿Ok? Para que nadie se equivoque, ya que solamente se puede hacer una vez, no se puede repetir, solo una vez se puede hacer. Si la hacemos y nos equivocamos, será un pequeño error. Yes. Ok, let me help you here with something in the chat. Nuestra Sí, para este día, todo, 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 Kevin, todo lo que está en la plataforma, todo lo que está ahí, de la primera sesión hasta la última, todo completado. Les he compartido un mensaje en el chat, espero que lo puedan leer, es muy, muy importante, crucial que lo lean, ahí está, lo he compartido, ok, y ahí lo verán, una pregunta, aparece esa opción, ahí aparece esa opción, esa pregunta específica en la encuesta, se responde, ok, ahí es su, su decisión yes, ahora uh, thank you guys for that today we have a very uh, easy day un día muy simple, we are going to review vamos a repasar el tema principal que vimos en el módulo número uno ese tema principal fue el presente simple simple present that was our main topic Vimos varios, to varios, varios tópicos como que, cómo usar las, las prepositions, cómo usar there is y there are, cómo usar adjetivos con there is y there are, y uh, nombres contables, no contables. También aprendimos mucho sobre eso. Pero nuestro tema principal fue el simple present. Simple present. Y vamos a iniciar con una breve... No, con una explicación, no, breve, tiene que ser un poco extenso. Primero, aprenderemos para qué se usa, para qué se usa ese presente simple. Simple present, simple present, simple present. Hay diversas situaciones en las cuales podemos usar este simple present. 
y son las siguientes. Yo le muestro cómo se usa. Se usa para hábitos. Ahí está, habits. Habits. También se usa para hobbies. We also use it for truth. Truth, verdades. Truth, verdades. <clears throat> Traditions. Y la más común. Our daily routine. Para nuestra rutina diaria. Entonces, usamos o oh, el uso del simple present es el siguiente. Se usa para expresar hábitos, pasatiempos, verdades, tradiciones y rutinas. El verbo se traduciría en el presente como yo como pizza. I eat pizza. Ella come pizza. She eats pizza. Okay, así sería de esa forma. Y, well, let's see, let's see. Veamos. We use uh, two auxiliaries. Usamos dos auxiliares. Could you mention the auxiliary, guys? Auxiliaries, guys. Who does? Okay, there you go. Muy bien, muy bien. Thank you. Lo dijeron muy claro. Do and does. Esos son los auxiliares. Okay, do and does. Do, does down here. Y aquí el does. Muy bien, perfect, perfect. Ahora, which subjects do we use with do? ¿Cuáles sujetos usamos con el do? ¿Se recuerdan? Do you remember? I, you, they, y, y, we go. Ahí está. Se usa con cuatro. I, you, we, and they. Ya sea en negativo o en pregunta. También se puede usar en afirmativo, pero ese es un contexto muy diferente que otro día lo vamos a estudiar en el futuro. Es más complicado. Ok, muy bien. Das se usa con ella, él y eso. Con tres, se usa con tres, con esos tres. Ahí están. Das she, das he, das it. Ya sea en pregunta o en negativo. All right, that's how it goes. Así es como se usa. Yes. Okay, tenemos acá verbos. ¿Cómo es la forma del verbo? ¿Alguien se acuerda la forma del verbo? Do you remember the form of the verb? ¿Se recuerdan? ¿No? Ok. Ok, muy bien acá. Tenemos acá ver, verbs, verbos. Un listado de verbos. Un verbo, perdón, lo pondremos acá. Lo pondremos en color azul. Pongamos el verbo aprender. How do you say aprender in English, people? How do you say aprender en inglés? Learn. Learn, exactly, exactly, learn. Lo pondré acá. I learn. You learn, we learn, they learn. Yo aprendo, tú aprendes, ellos, a, perdón, aprendemos y ellos aprenden. What if we use the same verb with she, he, it? Would it, would it be different? Sería diferente con el she, con el he, el it, el verbo? Very person, se le agrega una S al verbo. Yes, yes exactly, you are right. Third person en singular de esa persona. Usamos una S en el verbo. Sería learns. Learns. 
ella aprende y él aprende eso o el perro aprende. Así sería. Muy bien. Estamos en el repaso del simple present. Para entenderlo bien, hay que, hay que ver cómo se conforma en todas, en todas sus dimensiones. Falta una cosa más acá y es rules. Reglas de la S. Hay reglas que hay que seguir con respecto a esa S que hemos agregado en el verbo learn. Learn, en este caso. ¿Recuerdan alguna regla que les mostré? Do you remember the rules that I showed you? Que se le agregaba I, I, S o I, S, ¿no? I'm sorry. Que se le agregaba I, S o S a los verbos. Yes. No solo se agrega la S. Se agrega la ES y la IES. O sea, son tres. La S sol, sol, solitaria. Juntamos la E con la S. Y también juntamos tres, tres letras que son la I, la E y la S. Ok. <coughs> Agregar <coughs> add S to most verbs. Agregar S a la mayoría de verbos. Add S to most verbs. Regla número dos. Let me change this color. Let me change it to black. This is mejor. Ok. Ahora, veamos. Add ES agrega ES Add ES to verbs that end in. Dice, agrega ES a los verbos que terminen en S, ups, S, S, H, C, H, X, Z, right, and, and O, y la letra O. Si el verbo concluye en S, S, H, C, H, X, Z y por último O, agregamos la E y la S. Ok, rule number three, regla número tres. Add, perdón, remove, why, elimina la Y o Elimina la Y. Elimina la Y y dice remove Y and two verbs, perdón, two verbs that end in consonant dice elimina la Y a verbos que terminen en consonante más Y. Así serían las reglas. Tres solamente. Ahora, veamos unos verbos. Yo pondré unos verbos. Ustedes, en los que yo escribo, usted, usted lo va poniendo también en tercera persona. Yo verbo, lo escribo acá y usted lo pondrá en tercera persona y luego compartimos para ver cómo lo, cómo lo hicieron. Verbs. <coughs> Pongamos un listado acá. Yo he dado el listado rápidamente. Yes. Sí. Mayúscula, no, mayúscula mejor. Catch. Yes. Take. Try. Help.
Ok. Veamos acá. Tenemos un estado bien corto. He escrito varios verbos. Si no se lo saben, me avisan. Buzz, tie, cry, travel, listen, argue, catch, ache, try, help, cook, understand, underestimate, go, clean, do, and miss. Do you know all the verbs? ¿Se lo saben todos? No. Ok, sí, muy bien. Ahora, vamos a ir uno por uno y veamos cómo se usa e con la letra S o con la S. Let's see how this goes. Veamos cómo va. Número uno, buzz. Buzz, ¿cómo sería tercera persona? ¿Cómo sería? Sería buzzes. Buzzes, yes. Así claramente. What about tie? Tie is atar, amarrar. Ties. Ties. Con eso. Ties. Ties, yes. Cry. What about cry? Ties. Yes. Cries. Yes. Quitamos la Y, ponemos latina y ponemos I, E, S. Cries. Oh, me expliqué arriba. This, this solamente dije esto y no, pues, no dije nada más. And... Y agrega and add es, perdón, es, I e s, so, ahí está, hoy sí. Continue. Cry, travel, what about travel? <clears throat> I travel? Travels, travels. Travels, travels. Travels. Yes, what about listen? Listen. Listens, muy bien, muy bien. Argue, what about argue? Argues. Argues. Okay. Argues. Catch, what about catch? That's it for flashes. Catches, catches. Catches, muy bien. Ache, what about ache? Beaches. Beaches. ¿Qué significa ache? ¿Alguien sabe qué significa ache? Ache significa doler. No, teacher. Doler, doler. De ahí deriva la palabra dolor de cabeza. Observen, ahí está el, el, el texto. Headache. Ah. Yes, de ahí se deriva, headache. Yes. También está stomach ache, tooth ache, back ache. Muy bien. Es aches con S. Aches. What about try? El verbo try. Yes. Tries. Muy bien. Tries. Exactly. Exactly. What about help? Helps. 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 Muy bien. Cook. Cooks. 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 Understand. What about understand? Understands. 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 We've been underestimate. Underestimate. Estimates. ¿Qué significa underestimate? Sobreestimar. Okay. Sobreestimar. Eso significa. No, lo opuesto. Lo opuesto. Pasaría underestimates. Underestimates. Go. What about go? Goes. Goes. Clean. Cleans. Okay. Cleans. Do. Does. Does. And the last one is miss. Miss. Misses. Misses. Yes. Muy bien. Muy bien. Recordemos, esa S solo se aplica a ella, él y eso. Third person singular. All right? Do not forget about that. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto que hemos visto?
No, ok. It, it is perfect, it is perfect. Veamos, afirmativos serían de esta forma. Affirmatives. Let me give you the examples real quick. Affirmatives, one of those examples solamente. You need to clean the... My connection is slow, this FM. You need to clean the vessel. Tank is vessel. Es como un recipiente, okay? Un de vidrio. Yes. You need to clean. I'm sorry. Vaso de vidrio. No. No, no es un vaso. No es un vaso. Es como un recipiente de vidrio. Vessel. Ah. Yes. I don't remember the word in Spanish. No recuerdo cómo se dice en español. <laughs> Perdón. Dice que en inglés, pero no sé cómo, cómo se dice en español. Okay, you need to clean your vest, the vessel. Yes. Uh, Antonio. Antonio cries for Real Madrid. No, no, no. Cries because he is tired. Antonio, sorry. Antonio, Antonio. Antonio cries because he is tired. Antonio llora porque está cansado. Cries. Cries. Observen el primer verbo. Está en su forma original. Porque hemos usado you. No hay que agregar ese, ese verbo. En el segundo sí agregamos ese porque estamos hablando de Antonio. O sea, de él. He. Cries. ¿Ok? And this is the negative form. Esto que está acá es el negativo. Perdón, afirmativo. Negative is what we're going to do right now. Negative. Negatives, negativos. Agregamos el do not y el does not. Esos son los dos auxiliares que usamos. Doesn't. El do not y el does not o el don't and doesn't. Por ejemplo, for example, I can say the doctors the doctors, look, the doctors to travel by car. Okay, look. The doctors opt to travel by car. Los doctores optan por optar viajar en carro. Los doctores optan viajar en carro. The doctors opt to travel by car. Hemos usado tercera persona, sí. Acá está doctors es tercera persona, pero plural, no es singular. No aplica, es they en este caso, ellos. ¿Ok? Muy bien. Fátima Fátima reads mag fashion. Look, Fátima reads fashion magazines. Tenemos acá ambas afirmativas. Hagamos las negativas ahora. Sería acá, the doctors do not or don't. The doctors don't opt to travel by car. En la siguiente hay un pequeño cambio o alteración en el verbo. Ponemos acá, Fátima does not or doesn't read. Borramos la S en el verbo. No aplica la S en el verbo si es negativo o pregunta. ¿Ok? Recordemos, people, remember, 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 before you forget, esto que está acá, que pueden ver acá, la S se aplica solamente en afirmativo. En afirmativo. En preguntas no va. Preguntas no lo usamos. Continuemos. Ahora veamos cómo se usa. Dejem, hasta acá dejémoslo. Ahora vamos a practicar. Let's practice. Uh, we have a lot to practice right now. Vamos a, hay mucho que hacer. Haremos lo siguiente. You can either choose negative or affirmative. Pueden elegir si es afirmativo o negativo. Usted decide. Ok, de cualquier cosa. El punto es hacer un ejemplo de cada uso del, 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 del simple present. Los usos acá están. Se los muestro otra vez. Son cinco usos. Tenemos hábitos, uh, pasatiempos, verdades, tradiciones y rutina diaria. Okay. I want you guys 
to mention, to give me, to share, to write. Un ejemplo por each use. Un ejemplo por cada uso haremos. Ya sea en tercera persona, I, you, we, she, he, cualquier persona, cualquier verbo negativo o afirmativo. Ok, people, iniciamos. Iniciamos. I'm going to give you a couple of minutes, maybe three. I'm going to give you three, three minutes, three minutes para poder hacer los ejemplos, uno de cada uno. Yes. Iniciemos, let's start. Are you guys ready? Are you ready, guys? ¿Están listos? Hello. Yes, no, ya casi. Hello. Okay. Vamos a iniciar a compartir. Let's start sharing. Iniciemos. A volunteer, un voluntario. Yes. You praise because loves football to Alianza. Ma Maria catches waiting in, in the sea. 
Mira. I don't eat in the classroom. Ajá. Eso, eso es, Ok, ok. Thank you for sharing, Brian. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Let's see. Uh, vamos a ver. Otro voluntario. No. Ok, Kevin, are you ready? No está. Ok. Nancy. Nancy. Yes. Ok. Ready? Yes. Ok. Uh, yes. Perfect. Um, he always walks with his dog in the morning. She sometimes, sometimes goes to work by bus and he often eats lunch at his desk okay is that all in that in, in negative también no 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 that's your decision okay. it's up to you okay. okay. Thank you, Nancy, for sharing. Let's continue with you, Walter. Walter? I taste coffee every day in my world. Mm -hmm. with, with my... Colleague. A co worker. My co worker. Co worker. Co worker. Co worker. 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 Yes. Okay. Okay. Muy bien. Muy bien. Yesenia, you're next. Hello. Yes. Hi. I take a shower every day. Every day. Mm -hmm. My mom cooks every day. Mm -hmm. Tell <laughs> Okay, only two. That's okay. That's okay. Thank you for sharing. Fatima, go. Mm -hmm. Hi. Yes. Mm -hmm. You, you do, you do go to party, my brother, play. I'm sorry. Bañar. Uh, bathe, depending on the context. Bathe, take a shower or bathe? Hey. Take a shower. Okay. Brother takes a shower every day. Yes. So <laughs> okay, okay, muy bien. It's okay. Thank you, Martina, for sharing. Gabriela? Hello, Gabriela? Antonio? Hi, teacher. Hi. Una positivo o una negativo? It's okay, yes. I work and I, I work every day. Okay. El negativo... Hmm. I don't play soccer. I I do not play soccer. I don't play soccer. I do not play soccer. Falta, falta una. Eran cinco. <laughs> yes. 
¿Cuáles eran las otras? ¿O el siempre negativo y positivo? No, era hacer, hacer un ejemplo de cada uso. Esos dos están acá, observen. Acá está. Esto, un hábito, una, un pasatiempo, una verdad, una tradición y una... Y una yes. Entonces Ay. hubiera dicho más. It's okay, it's okay, don't worry, don't worry. Entendimos mal. The point, it's okay. The point is to, to, to provide examples. And you have provided examples, it's fine. Ha participado, eso es, lo, es el punto. La participación, yes. Okay, vamos a ver. Uh, Kevin, en, en, perdón, Kevin y Gabriela. ¿Me escuchan? ¿Uno de ustedes dos? ¿Any of you? No, creo que no. Ok, muy bien. Veamos una parte más. Esta es la última parte que veremos, eh, que veremos uh, y luego haremos otra, otra, otra actividad. Yes, no. Yes, no questions. Preguntas de sí y no, preguntas cortas o preguntas cerradas, como usted quiera llamarle. Yes, yes no questions. Usemos un ejemplo de cada uno, como siempre. Do. Do you do bad, good deeds? Do you do good deeds? People, do you do good deeds? Parece un trabalengua. Do you good do? Do you good do? Okay. You do good deeds que se hacen buenas, buenas obras, obras de caridad, buenas obras. Good deeds, buenas acciones, buenas obras, buenos gestos. Yes. Do, you good, do, do you do good deeds? Yes or no? No. <laughs> does, does the police Does the police officer carry a gun? Does the police officer carry a gun? Carga un policía una pistola? Por supuesto que sí. Of course. Yes. Ok, veamos. Ahora, hay dos ejemplos. ¿Cómo lo respondemos? De esta forma. Yes, you do. Do you do good deeds? Entonces, so yes, you do or no. No, you don't. No, you don't. Let me change the color here. Does the police officer carry a gun? Yes, she does or no, she doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, he or she does. No, he or she doesn't. Sería de esta forma. Ok, yes. Usted responde, yes, yes, you do, yes, I do, yes, we do, yes, she does, yes, he does, or no, no, I don't, no, you don't, no, we don't, etc. Ok, ahora, practiquemos unas preguntas, yo pregunto, usted responde. Ok, vamos a iniciar. Yes. Oh, wait, let me have this ready. Let me prepare esto porque ya casi es bueno. Uh, y usted nos va a avisar cuando entremos al, para lo de la encuesta yes, ya casi a siete puntos lo haremos todos juntos todos seremos aquí para, para hacerlo juntos ya estoy preparándome aquí un poco es muy sencillo solo que hay que hacerlo paso a paso para que no nos equivoquemos ok, pásate fácil eso bien, responder y listo Es esto. Hold on. Estamos acá viendo y no, no se lo vemos. I 
think is this one. I guess that's it. I'm looking for the information. Yes, I got it. I have everything ready. Tengo todo listo acá ya. Para iniciar. We're going to start soon. Pronto, pronto. Ok, sorry. Yo pregunto, usted responde. Ok, iniciemos. Vamos a ver. Walter. Walter. Do you have, do you have a car? Yes, do you. Do you have a car? Tiene usted un carro? Usted, no, no you. Ah. Yes, uh, yes, I do. Okay, yes, I do. Nancy? Yes. Do you have a child? No, I don't. Okay, okay, thank you. Brian? Yes, do you have a bank account? Yes, I do. Okay, yes, I do. Fatima? Hi. Does Gabriela need help? Does Gabriela need help? Hello? Does Gabriela need help? Does Gabriela need help? Gabriela? You can say yes, she does, no, she doesn't. Oh, no, she doesn't. Okay, no, she doesn't. No, no. she doesn't. No, she doesn't. Okay, Antonio? Yes, teacher. Yes, your question is, do you listen to pop music? Yes, I listen. Yes, I do. Yes, I do. Yes, okay. Yes, I do. Muy bien. Kevin? Gabriela? Yesenia, hello. Hello. Do you eat pizza? Huh? Do you eat pizza? Do you eat pizza? Yes, I do. Yes, I do. Okay, yes, I do. Muy bien. Ahora, y si le pregúntale a Brian, cualquier pregunta, con do o con das. Yes, Enya. Do you like, uh, Brian, do you like fish in English? English? Okay, do you like fish? Sí. No, I don't. Okay, no, I don't. Okay, tendremos acá un supervisor en unos cuantos minutos. Hay que, hay que prepararnos para la encuesta con Kevin y Gabriela. Kevin y Gabriela, ¿me escuchan? Están ahí. Sí, sí estamos. Okay, muy bien. Estamos listos entonces. Y, y el link donde vamos a entrar no lo estaba buscando, pero no, no lo encuentro ahí en el grupo. O... No está en el grupo, así si lo puede compartir alguien en el grupo. ¿Alguien lo puede compartir? No iré yo a compartirlo también. I'm going to share it with you guys. Lo compartiré, permítanme. Let me see.
No me han compartido, pero lo voy a buscar rápidamente. Acá tengo el, el link. Se los he compartido en el, chat, en, el chat, en el grupo de WhatsApp. No sé si lo, puedo, lo pueden abrir o ver. ¿Lo pudieron abrir? Hola, ¿lo pudieron abrir el link? Yes. Ahorita, ahorita vamos a ver. Intente, intente, yes, please. Sí, ahí está. Yes. I'm ready. Yes. Mantengámoslo re listo, listo para iniciar justamente a las 7 en punto. Rafael, bienvenido. Rafael, he compartido, he compartido en WhatsApp un link. Ese link es para la encuesta de este día, la cual iniciaremos en un minuto. Acabo de verlo, teacher. Thank you. Ahí está el link. I am going to help you. Yo les ayudaré en cada parte para que la completemos satisfactoriamente. Y hay que hacerlo paso a paso, ¿ok? No se me adelante ninguno. Queremos paso a paso, uno por uno, aunque sea fácil el paso ese. Pero la pregunta... Pero iremos paso a paso para que nadie se quede atrás y nadie se equivoque. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Esperemos que alguien se conecte. Si no es para nadie, lo haré yo. ¿no? Ryan, pregúntele a alguien más. Pregúntele a Walter. Con Du o con Das. Das. Teacher, la pregunta eh, donde dice ingresa el número completo de la orden de inicio a, a, a qué se refiere? No, ahí esperemos, aún no, no hemos iniciado aún no hemos iniciado yes, hay, que esperar, hay que esperar yes hay que esperar que para, para, para poder comenzar todos juntos yes luego les explico qué significa eso Brian, I'm sorry yes, sir Does they uh, play soccer? Repítalo otra vez. Ah, no, no, no. Yeah. Do you mm, the play soccer? Do you play soccer? Yes. Walter? Yes. Okay, yes. Yes, I do. Ok, yes, I do. Muy bien, muy bien. Uh, Walter, pregúntele a Gabriela. Okay. Do you like... Do you like cat? Do you like, sorry, what? Do you like the cat? Cat. Cat. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Muy bien, muy bien. Yes, I do. Excellent. Ahora usted pregúntele, a Gabriela, pregúntale a Fátima. Ask Fátima. Yes. Do you like a uh, beach? Yes, I do. 
Yes, I. Yes, I do. I... Yes, I do. Muy bien, muy bien. Fátima, excelente. Pregúntale a Antonio. Fátima, pregúntale a Antonio. Rápidamente, rápidamente. Antonio, Antonio, yes. Yes. Yes, I do. A uno pregunta. Ya respondió. Yes. You, Fátima, you, con duro con das. You are going to the path. Dijo, do you, do I, do we, or do they? You, do I. Ok, do I. Go. No sé. Llamar. Sí, call. 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 Uh -huh. Do I call? Llamo. Do I call my boss? Do I call my clients? Do I call my secretary? To the pump. To the pump. Yes. Oh, dijo go, ¿verdad? Do you go? Go ir. El verbo ir. Do I go? Yes. Ok, Anthony, la pregunta es Do I go to the park? Yes, I do. No, o sí, es yes, I go. Sería yes, you do, porque es pregunta de ella. Do I ah. go? Voy yo. Yes, you do. Ajá. Yes, you do. Ok, muy bien, muy bien. Perfect. All right. Vamos a iniciar la encuesta en este momento. Ok. Quiero que todos me escuchen y estén atentos y sigamos cada paso, ¿ok? Para no equivocarnos y luego no tener ningún inconveniente con, ningún, con ninguna pregunta o ningún paso a seguir. Les muestro acá lo que haremos primeramente. Abrimos todos el link y nos, estamos acá, ¿ok? Quiero que me apoyen abriendo el link. Y... Lo primero que verán es esto que está acá, número uno, la cual dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiarlo y pegarlo. Acá está, este que está aquí es. Lo enviaré, lo enviaré en el chat acá de Zoom para que lo puedan ustedes copiar y pegar. Quédemelo. También se los enviaré por WhatsApp, también para que lo puedan copiar y pegar por WhatsApp. Vamos a ver si lo voy a poner. Espérenme. Ahí está. Si sí, lo toco, pueden. Perdón, me equivoqué de, 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 de chat. Ok, se los he compartido por Zoom. Por Zoom y por WhatsApp. Me refiero a la primera parte, la orden de inicio. ¿Ya la hicieron todos, la orden de inicio? ¿La hicimos ya? No importa que lo estemos haciendo en el celo. I'm sorry. Eh, WhatsApp de tal el número para que lo copies en el, con el celo. Yo con el celo estoy haciendo también. Se los he enviado por WhatsApp y por el, por el Zoom, aquí por el chat de Zoom, para que lo puedan ver. Ahí lo puedan copiar y pegar. Yes. Okay. Esperemos que todos terminen. Me avisan, por favor, me confirman. Ya, dicho. Ok. ¿Quién aún no ha terminado la parte 1? No. Aún no ha terminado. ¿Quién hace falta? No, no falta Rafael. Yo, yo, campo. Y Walter, ok. Walter me avisa, Rafael me avisa. Walter, Rafael. Un segundo que no lo puedo copiar. Ah, Dígitelo entonces, dígitelo. Sí, por favor, gracias. 
En la primera dijo, ¿va? Sí, sí. You done? ¿Están listos? ¿Terminaron? Rafael. Listo. Thank you. Rafael, are you ready? Yes. Ok. Thank you. Muy bien, muy bien. Excellent. Ahora, la parte 2 o oh, pregunta 2 es muy sencilla. Dice un nombre completo. Pondrá acá mi nombre para que ustedes lo puedan, puedan ver. Ustedes pongan el suyo. Ok. That is my name. Ustedes pongan su, su nombre. Completo, completo. Ok. Me confirman, por favor. Ya. Yeah. Yes, ¿Quién falta? Listo. Okay, muy bien. Después del 2, seguimos con el número 3. Dice correo electrónico. Pongamos acá nuestro correo electrónico. Yes. Okay. Entre otros. Sí, ahí lo dejaré. Ok. Repito, número tres sería colocar el correo electrónico. Una pregunta. Okay. Este, ¿dónde? No le entiendo, se le corta la, 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 la voz. Hay interferencia. Fátima, hello. Creo que no, no. No le, no le escucho. Hay mucha distorsión. Gabriela era. Oh, era Gabriela entonces. Gabriela, perdón. Gabriela. ¿Pudo resolver? Ok, muy bien. Número 4 dice número celular. Coloquemos acá nuestro número. Pondré acá uno inventado para que solo sea. Ok, ahí está. Ponga su número de teléfono. Rápidamente. ¿Lo tenemos todos? Ok. Continuemos con la parte número 5. Dice sexo, elegimos ahí femenino o masculino. Se elijan rápidamente. Ya. Good, good. Number 6. Número 6. Departamento de residencia. Damos clic a la flechita y buscamos nuestro departamento de residencia. En mi caso, yo vivo en Usulután, entonces elijo acá Usulután. Le damos clic al departamento para que sea elegido automáticamente o seleccionado automáticamente. ¿Me avisan? ¿Me confirman? Ya. Yeah. Yeah. Le vamos a poner automático. Nombre mayúscula, dice. No, no es mayúscula el nombre. Perdón, me dijeron, ¿no? ¿alguien preguntó algo? No, ok. Parte 7 o pregunta 7 o ítem 7 sería municipio de residencia. En mi caso es... En mi caso es Santa María. Ok. Ustedes coloquen su municipio de residencia. Barcelona. Yes. Yo soy de Italia. Ok. Excellent. Good for you. Italian. Italian boy. El chico italiano. Muy bien, muy bien. De la colonia Ita Italia. Oh. Ok, muy bien. ¿Estamos listos para la parte 8? Sí. Ok, muy bien. Seguimos con la número 8. Dice, es empresa donde trabaja. En esta parte no irá el nombre de la empresa, sino su razón social. Ok. Yes. Como razón social. Acá les explico, espérenme, déjenme compartir un momento. 
y les explicaré o les mencionaré algunas redes sociales. Yo tengo todas acá, ustedes, creo que están acá, espérenme, lo voy a buscar. Por ejemplo, tenemos aquí, uh, bueno, para todos es la misma, es Confecciones de Pedregal S.A. de C.B. Para algunos es uh, un poco diferente, cambia un poco, y sería Confecciones del Pedregal S.A. de C.B., entre paréntesis, S.E. punto, creo que hay un punto, S.E.W. Usted sabe cuál es, la, cuál es su, su, su rama, ¿ok? Creo que se una para que la puedan ver. Quiero una ayuda. Sí. Ah. el chat de Zoom para que puedan ver cuáles son. Ustedes eligen cuál es su. su... Bueno. Ahí está una que les he enviado. Dice Confecciones del Pedregal SASB. Y la siguiente está casi lo mismo, solo que hemos agregado un paréntesis con S, E, S y S, E, W. ¿Ok? Eso sería. Mayúsculas entonces, mayúsculas entonces. Chico. No, 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 that's not necessary. Ok. Yes. ¿Están listos? No. No, ok. okay. Esperamos unos segundos. Let me know. Avísenme. Póngalo de vuelta, coche. <ríe> bueno. No, 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 no. <ríe> Ahí está en el chat de Zoom. La información. Estoy con sueño. <ríe> you are sleepy. No se duerma, aún no. Falta más de Ok. Número 9. Creo que todos estamos listos, ¿verdad? Yes. Okay. Número 9 dice, nombre del proveedor con el que se capacitó. Le damos clic a la flechita, tenemos varias opciones. Pero acá vamos a buscar, le damos aquí a esta para, para bajar, hacia, a, para bajar. Y buscamos acá donde diga Regal International. Me encuentro. Aquí está, inglés corporativo, Regal International SADCB. Y le damos clic. Inglés corporativo, Regal International SADCB. Ahí aparece, inglés corporativo. Estamos en el número 9. En inglés corporativo, Regal International SADCB. Exactly, exactly, yes. Exactly. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Están listos? En la primera le vamos a dar. I'm sorry. No. Antonio, perdón, dijo algo. ¿Cuál, ¿Cuál íbamos a seleccionar? Oh, elegimos Inglés Corporativo Regal International SASB. Ese elegimos. Yes. Ok. ¿Are we ready? Yes, yes. Ok. Seguimos con el número 10. Dice el nombre del curso. Acá se los pondré. Ese que está ahí es Inglés para... Inglés principiante, módulo 1. Ese es el nombre. Inglés principiante, módulo 1. Justamente como está escrito acá. Inglés principiante, módulo 1. Ese es el número 10. Ok, creo que estamos listos, ¿verdad? Parte 11. ¿Are we ready? Ok, número 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Tenemos tres, tres ítems acá. Tres oh, ítems. Ya la 
y cada ítem tiene, tiene también su opción, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Esa parte que está ahí es opcional, usted elige la que usted guste. Ok, en la parte número 11. Rápidamente, hagamos la 11 o respondamos la número 11. Teacher, disculpe, ¿qué era en la parte 10? En la parte 10 pondrá solamente inglés principiante módulo 1. Sí. Inglés principiante módulo 1. Yo siempre lo que me den un plato o me como y... No, mi amor, siempre tienes que preguntar si es todo suyo. Ok, muy bien. ¿Estamos listos para la siguiente parte? No, todavía no. No, aún no. Me avisa, por favor. Let me know. Yes. Okay. ¿Están todos listos para la siguiente parte, para el número 11? Yes. Sí, estamos, ok. Muy bien. Número 12 dice, ¿en qué fecha inició el curso? Le damos clic y buscamos rápidamente 18 de abril. Acá aparece el mapa, perdón, el, el calendario pequeño, le damos clic ahí. Acá aparece una flecha hacia arriba, le damos clic a esa flecha para que lleguemos al mes de abril y buscamos el 18 de abril. Es fue un día martes que iniciamos. 18 de abril. Ahí está la fecha. ¿Ya la colocaron? Yes. ¿Todos lo hicimos ya? Yes. Okay. Yes. Thank you, guys. Ahora, fecha en que finalizó el curso. Es el día de ahora. Hoy. Coloquemos acá 19 19 de mayo del 23. Ok. Me avisan. Y vamos acá. Número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho? ¿Insatisfecho? Usted elige. Ok. Me avisa, let me know. Yes. ¿Listos? Ok, muy bien. Antes de hacer el número 15 y 16, cuando le demos clic en enviar, escuchemos esta parte. Cuando le demos clic en enviar, nos mandará a otra ventana. Le tomaremos una captura a esa ventana y vamos a compartir esa captura en el chat de WhatsApp. Todos. ¿Ok? Y colocan su nombre justamente como envían la foto y ponen su nombre abajo, ¿ok? Como, como el comentario. Que vaya juntamente con la foto, el, el nombre. No se separen, ¿ok? Repito. Cuando terminemos, le damos enviar. Nos pondrá una, una, otra, otra ventana que dirá gracias por hacer la encuesta o por realizar la encuesta. Tomamos captura a esa parte o a esa ventana y compartimos esa captura por, en, en el grupo de WhatsApp y tiene que ir como su nombre con su pie de, con pie de página. Con pie, con pie de página el nombre suyo. Completo. Yes. Ok, 15. Tengo una pregunta. So, yes, yes. Dígame. Este, creo que dijeron en el grupo que si poníamos satisfecho sería que queríamos... Con... Seguir con el curso. Yes. Satisfecho sería dejarlos right. aquí. Mm -hmm. Something like that, yes. Ah, ok. Yes. Número 15 dice: mencione que otros cursos son de su interés. Esta parte es opcional. Usted la puede llenar o dejarla así. Me, me van a dar más cursos. <laughs> I'm sorry. Vamos a recibir más cursos. If you want to, si usted quiere continuar, yes, of course. 
Amor yes. no. Uh, comentarios, dice acá, escribe la respuesta. Usted puede comentar cualquier cosa, lo que usted guste. Esa parte es opcional. Luego le damos a enviar y rápidamente tomamos, tomamos captura y la compartimos en el chat de WhatsApp. Recordemos que la tienen que enviar con su pie de página, con su nombre, como pie de página. Sería de esta forma. Enviaré una foto yo al grupo. Pero no puedo ninguna acá. Que sea un poco... Okay, algo en blanco y negro, me mandaría un, en negro. Ok, envíenlo de esa, de, perdón, de esa forma no. No porque lo mandé así. Se lo eliminé, espérenme. Volveré a mandar la, la, la foto, foto en negro. Así la voy a compartir. Ok, ¿lo pudieron ver? Ok. Lo voy a compartir. ¿Lo terminamos ya? Hola, ¿terminaron todos? De verdad. Hello. ¿La compartieron ya todos? ¿Todo la ha compartido Kevin? Yes. Kevin. Sí, su nombre, Kevin. ¿Qué pasa Faltó el nombre, Kevin. ¿Por qué? Thank you, Nancy. Kevin, si gusta, elimine esa y mándela otra vez, pero con su nombre abajo. Así como la han enviado a los demás. Please, please, thank you. Así para que no se pierda la imagen y la, el nombre. Ok, vamos a ver quiénes están acá. Nancy, thank you. Brian. Yo la hice desde la compu, teacher, por eso. No, es bien, no importa eso. eso el, nombre, el nombre es importante ahí, sí. El nombre es importante. Uh, Rafael Morales, Walter. Thank you. Nos falta uh, We're Missing Antonio, Fátima Flores, Gabriela. I'm waiting, estoy esperando. La compartió. Hey. Enviar otra respuesta, dice ahí. La respuesta se ha enviado. La envió. ¿Ya, Antonio? Thank you, Papa. Kevin, gracias también. Aún nos falta Yesenia, Antonio. Nombre completo. Yes, please. Thank you, José. Antonio. Yesenia, ¿pudo enviar a Yesenia? Y Gabriela, por favor. Gracias. Vamos a ver. Thank you, Yesenia. Falta Gabriela. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. Perdón, vamos a continuar. Uh, y haremos lo siguiente. We're going to practice by describing our daily active routine, our daily routine or someone else's daily routine. ¿Ah? Practicaremos describiendo nuestra rutina o la rutina de alguien más. Yo elegiré cuál rutina te van a describir. Ok, vamos a iniciar. Walter, describe su rutina. Ok, Kevin, la de un amigo. Sí, bueno. 
Yes. A friend of yours. Una amiga oh. suya. Huh? Oh. Rafael, usted. De usted, la hace, por favor. Ryan. De alguien más, Ryan. Yes. yes no lo entendí. Sí, de, de, de este, uh, ¿cómo podría decirle? Una palabra que busco. Asignando, asignando qué van a escribir, que van a escribir su, su uh, rutina diaria o la de alguien más. Aquí okay, Rafael, su rutina. Ah, ok, thank you. De alguien más. Gabriela, igual de alguien más. Fátima, su rutina. Antonio, su rutina. Nancy, alguien más. Iniciamos describiéndola ya. I'm going to give you a couple of minutes. Le daré un par de minutos. Okay. Yes. Gabriela, third person, Gabriela. How do I turn this off? I want to be getting messages. Uh, not all of there you go. That's what I'm looking for. Let me, let me update the attendance list. Acariso la asistencia también. Guys, did you get rain yesterday? Did you get rain? Yo veo por ahí sus casas. Yo veo. No, salido. No. Aquí se llovió fuertísimo. No. Está muriendo el pasto. 
Hay mucha sequía por acá. Yes. May I go to the bathroom? Yes, of course. <laughs> Let me know when you guys are ready. Are you ready, people? Están listos? Almost. No, the chair me falta. Not yet. Okay. Mm.
Guys, ready now? Yes, teacher, yo tengo uno aquí, un poquito. Ok. Puedo. <laughs> Wait. Queremos un poquito más. Aún falta yes. un poquito más de eso. Yes. Rafael, listo. Fátima, Yesenia, Kevin, Walter. Yes. Yes. Everybody is ready. Muy bien. Excellent. Brian, yes. Hoy sí. Yes, teacher. She get out at 5 a.m. She no, no, no olvide, no olvide la S en el verbo. Don't forget the S in the verb. Cuando hablamos de ella, él y eso, la S en el verbo. Yes, yes. She gets. Get up. She get up at 5 a.m. She take a shower. After she drink, drinks coffee with milk she goes to the gym at mm, 9 a.m. Mm -hmm. after boy 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 push boy boy comprar bite bite food for lunch she plays plays soccer with her friends at 5 p.m. and she goes out to dinner with boyfriend. Okay. Eight. Is that it? Is this all? Yes. Sí. Muy bien, muy bien. Thank you for sharing your examples. Well, your example, your description. Uh, let's see. Vamos a ver. Yesenia. Yes. Hello. Bye. Una amiga. Mm -hmm. My friends, my friend, get up early in the morning. She takes a shower. She brushes her brushes. Brushes her teeth. She goes to work at 6 a.m. Okay. She eats her breakfast at 9 a.m. She takes a lunch at 12 p.m. Solamente. Okay. Okay. Muy bien. Thank you, uh, Yesenia, for sharing. Let's continue. Continuemos con otra persona. Gabriela, did you finish? Have you finished? Yes. Okay. Kenya web uh, web apps at uh, five a.m. and take a shower by fifteen a.m. She has breakfast at. Six o'clock. Yes. 
she goes to work <laughs> at <laughs> seven o'clock. She's a secretary of the maintenance department at the airport. Okay, okay, and that is fine. That is fine. Thank you, Gabriela, for sharing. Very. Uh, thank you very much. Let me see, Walter. I get up at 5 a.m. Oh, no, 5 a.m. 5 a.m. <laughs> also, I take, I take a shower. And then uh, I put my dress and my shoes. Upstairs, I prepare breakfast. Uh, at uh, 6 30. Again, uh, I go to work at uh, seven again. Uh, also, I take uh, coffee with my cover core. Co workers. Um, uh, co workers. Uh, I start my daily task. Uh, I prepare order to production flow. Uh, also, uh, I go to cafeteria at uh, 12:00 p.m. to eat lunch. Okay, okay, muy bien, muy bien, Walter. Thank you for your activity. Yes, Fatima. Hi. Yes, hi. lo mío porque lo hice en día de semana y porque estoy trabajando. It's okay, it's okay. Está bien así. Okay. Okay. I care at I buy bed. I play pet. Así se dice en el final. Las personas le escuchan mucho, hay mucha, mucha interferencia. Play pet. I play tennis. Desayunar. Ah, I have breakfast. Breakfast. I have breakfast. Mm -hmm. And work. I watch TV. Yes. So that's <laughs> okay. Okay, that's okay. That's okay. Let me a minute. Give me a minute, please. Okay, I'm back. I'm sorry for the inconvenience. I was doing something important. All right, vamos a ver. Continuamos con Rafael. I get up early. Yes. Take a bath and brush my teeth. I start my car to work. I oop, oop, oop. Then drive 
then drive to my work. And I have my breakfast in the cafeteria on 7.30 in the morning. And I continue with my work day. I like my job. I am in the industrialization garment sample. It's very nice to be there. That is the deception of the early protein features. Okay. Thank you, Rafael, for sharing your activity. We are going to continue. Vamos a continuar con Kevin. Kevin? Hello, Kevin. Comparta. Kevin, hello. I think he has a penis. Antonio? La mitad puedo. I'm sorry? Hi, boy. I I wake up at 4 a.m. and I take a shower at 4 or 5 a.m. And then I go to I go to guide a bus <laughs> at 14 past to 4. And then I arrive arrive to work place at six o'clock I breakfast only I... six six o'clock mm -hmm. and I breakfast at six six o'clock too and then I check on at 20 past to six I work all day and in the afternoon I check off at 4.13 mm -hmm. p.m. And then I go to work. I come back to work. Okay. Your routine is very long. To house, to my house is. All right. All right, Antonio. Excellent. Thank you very much for sharing. Uh, Nancy. Yes. Okay, go. Okay. Um, her daily routine is first, she wakes up at 7 a.m. Then she take, takes a shower for 50 minutes. Okay. Also, she have breakfast, for example, hot cake with honey and milk. And after that, she she goes to the school, and then she talks talk with his friends. And besides that, she after school. Mm -hmm. she, she goes to the supermarket and she buys many things, for example, vegetables and fruit for her house. Mm -hmm. And also she comes back home and she does exercise for one hour. And Besides that, she she watch, watches watches she watches yeah. uh, her favorite series of Netflix. Uh, I think so. Her favorite series is you, maybe. Wow. And um, finally, she makes dinner for her parents for, for her parents yes okay okay all right very good thank you nancy kevin who says el último
Kevin, hello. Y el a Kevin. Creo que no está Kevin. Ok, muy bien. Uh, hemos casi, casi concluido. Nos queda poco tiempo. Iremos acá para que vean algo. Observen acá la plataforma. Acá está quién ha trabajado y quién no. Yes. Vámonos para acá. Uh, as far as I know, hasta, 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 hasta donde sé, ustedes trabajan en la misma compañía, ¿verdad? Y se conocen. Son, son compañías de trabajo. Así que informen a Diego que concluye con la plataforma. Le faltan dos semanas todavía a Diego. Nos falta mucho para terminar a Diego. Que, sí, que, Diego, que Diego siga. Uh, también está Kevin. Kevin, falta mucho que, que avanzar. Bastante, bastante. Gabriel no ha hecho nada. Gabriela, ¿qué le pasó? Gabriela, hello. Tendrá mucho que hacer. Tienen, tienen todas las, las tareas acá. Ninguna ha ninguna hecho todavía. Vamos a ver acá. Kevin le falta mucho también. Teacher, no puede entrar a la plataforma. No puede entrar todavía. Ajá. Y es, incluso escribí a uno... A, no sé, a una chica le escribí. Yes. Y no me contestó. Y intenté llamar y no me contestaron tampoco. Ok, I Ajá. understand. I understand. No, veremos, cómo, veremos cómo le damos solución a ese problema. No hay ningún problema. Okay. Okay. Alguien me entiende mañana. Yes. Recordemos. Yo? No lo vi. Okay. No me vi ahí. En... Perdón. Entonces se terminó, Tich. Espérenme. Sí, acá no, no está Arturo acá. <coughs> Rafael no está acá usted. Y Nancy tampoco. Nancy, hello. Ay. Entonces podemos trabajar o no. Nancy puede trabajar. Nancy tiene que trabajar ahora. Nancy, Maritza también. Tenemos a Kevin y Gabriela. Y Arturo tampoco está, no parece aquí. Ya veré cómo lo resuelve Arturo. No se preocupe. Ok. Sí, sí porque igual no puedo entrar a la plataforma. Ok, muy bien, muy bien. Excelente. Ok, people. Hemos concluido comentarios finales. Desahóguense. Quéjense. ¿Cómo? Quéjense, quéjense. Yo quiero mi diploma. ¿Y cuándo empezará el otro curso? ¿Nos avisarán o.? La verdad, no sé, no sé cuándo exactamente comenzará. ¿Ok? Eh, ¿Cuántos son ustedes? Ustedes son como, quedaron como unos 12 o 13, creo, por, por todos. Iniciaron, iniciaron 20, 20, 20. Se, se, acá confirmados que no, no pudieron seguir, son 4, 5, 6, 6 confirmados. 14. Son como 13 ustedes que sí pueden seguir en el siguiente módulo. Sí cumplen con los tres requisitos. Plataforma, asistencia y la encuesta. ¿Ok? Usualmente hace, hacemos pausa de una semana para poder recopilar datos para el siguiente módulo. ¿Ok? Si el, el curso sigue para el siguiente, para el módulo 2, ustedes van a, van a agregar más personas acá. ¿Ok? Para completar los 20. No será solamente ustedes, sino que van a agregar a otros más para que sean los 20. Yes. Y otros, otros módulos que vienen para acá. ¿Ok? Sería. Y, y ustedes siempre serán nuestro teacher guía ah, o no sabía, no sabía decirle por qué porque hay otra rotación se rotan los maestros, rotamos los maestros entonces pueda que sí pueda que no, a veces seguimos con el mismo grupo con la misma secuencia y a veces no seguimos yes. así que no puedo decirles que sí porque no estoy seguro hola me estarían comunicando como para entregar las tareas y algo así Yes, yes. El, día de mañana, el día de mañana hoy creo que ya no okay. es muy tarde para que respondan los mensajes yes. ok people hemos terminado, algo que decir sí. tenemos gracias por tenernos paciencia teacher. thank you for everything you're welcome, it's my pleasure es un placer, no se preocupen nice to meet you Gracias por la paciencia. Gracias por los siempre se dice.
it was it was nice meeting you. Ahí está en el chat. It was nice meeting you. Fue un gusto conocerte. Cuando se despiden, usted puede decir, it was nice meeting you. O simplemente nice meeting you. Nice meeting you. Nice meeting you. Más fácil. Por si ya no nota clase, se cuida. Probablemente sí en el futuro, ya sea más adelante en intermedio o en avanzado, si ustedes siguen, ahí llegaré. Bye. No. De igual forma, mi número está en WhatsApp. Ustedes tienen mi número en, 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 su, en su grupo de WhatsApp. Ahí está. Pueden guardarlo, copiarlo, guardarlo. Una, duda, una pregunta que tengan de inglés, me pueden preguntar. No hay problema. Yo les respondo. Les ayudo, ¿ok? Yes. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. ¿Ok? Bueno, nada más que decir. Gracias, todos. gracias, gracias por siempre participar, por conectarse. A veces cansados y con sueño y con hambre y con todo lo demás. Pero aquí hemos estado... Uh, conectándonos. Y les agradezco mucho el tiempo que se tomaron para conectarse. Thank you, thank you very much. Ok, people, ha sido un placer, cuídense mucho. Les deseo lo mejor, ok. Que triunfen en todos sus objetivos. Cuídense mucho y hasta la vista. Thank you for everything. Bye, cuídense mucho. Okay. Yes, yes, nice meeting you, everyone. Take care, cuídense mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Practicing, sigan practicando. Bye. 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 La compañía de comercio de los lugares activos al cierre del año anterior recuerda que la contratación de auditoría externa es obligatoria. Bien dicen que si quieres llegar rápido debes ir solo, pero si quieres llegar lejos debes ir acompañado. Por lo tanto, contratar auditores externos te permite contar con un equipo especializado de profesionales que te acompañarán en identificación oportuna de riesgos financieros, tributarios, operativos, de que, que eso era injustificada, que yo no sé qué es. Yo no peleé ni en qué cabeza cabe comprar un coche financiado con el sueldo que tienes. Les pregunté a varios amigos que son empleados qué coche tienen y entre más les preguntaban, todos van por donde mismo. Vamos a hacer tres rangos y entre más avanzamos, peor se pone. Si alguien joven recién contratado que gana más. ¿No? Vamos. No, también dice.